tieners in die Bijbel, wat sê die Bijbel deel 72. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Japan, Sjoan, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Zo so, je belangstel in enige van die Bijbelpakket of boekpakket, contact pastoor, ek aan my vrou per WhatsApp 072-367-124 of gaan ons webteise toe https www.jafashua.co.za Baie welkom bij ons wekelijkse actuele tiener reeks wat sê die Bijbel. Ons is bezig met een baie interessante gedeelte is hierso. Bijbelse verwijzing so ons ons kinders kan groot maak. En weet je wat? Uh, uit hier die uh, woord wat koning Salomo geskryf het uh, so 2500 jaar geleden, 2800 jaar geleden. Dit kan ons vandaag onszelf met vereenzeldig. En hieruit kan ons, en ik wil die Engelse of Afrikaanse woord gebruiken, een tip krijgen hoe ons voor onszelf een bezigheid kan beginnen. Nou, we hebben gisteren nog gepraat, Bikie, dat het vanzelf hier gekomen hoe dat een tepeneerschap geboren wordt uit armoede uit. En de verneerschap wordt meeste van die tijd geboren uit armoede uit. En dat is daar ons wat opstijgen in die dele. En dat is zelf verbeteren. Want dan niet in ons wordt die gemeerd bij wat ons eet niet. Verstaan wat ik zeg? Maar als je een sukkelaar is, die is bij jullie wel. Allemaal ken je als je een sukkelaar En hoe maak je een dag jouw kinders goed? Ik vraag me net een vrouw. Zo so die te luisteren naar jullie uh, uh, aanbiedings wat ik voor je doe. Wat tieners in die Bijbel. Het bij ons gebruikt die woord. En ons het een klomp wetenschappelijke inlichting gebruikt ons nou tot die zo. En nou gebruikt ons die woord om die twee ver te vergelijken. En ons zien hoe hij die wetenschap uit <coughs> ons baie goede inlichting gekregen, maar uit die woord uit ons meer beter inlichting krijgt. En waar Jaffa dat met die praat. Hij zei: spreek 13, vers 19. Hij zei, een vervulde wens is zoet voor die ziel. Een vervulde wens. Ja, is wat jij gedroom hebt. Niet alleen droom het nie, gesit en droom het. Nie iets wat je geslapen specifiek gedroom het nie. Een droom, jy kan sit en denk, dan droom jy, dis droom. So wat doen jij? Jy sit ook in die kar by die shoppingcenter, je maas gewoon in die winkel en, en je gaat niet samen. Nie, en je zit en je ziet iets mensen wat uh, goed rond in alles. En dan gaan mijn gedachten terug. Toen ons omtrent so 10 jaar oud was, uh, mijn neef uh, Marius in uh, Pizza Anesiens, hij het bij die markt gewerkt. En welkom. Nou, op een stadium toe het my pa welkom toe geskyf vir werk. Het is voor ons Silver Jack toe geskyf het. Toe het hy op die mijn gaan werk, op welkom. En toe het ons saam met my twee neefies, het ek en my boete Hendrik, het ons satra ochende vier uur opgestaan om maar toe te gaan. Om wat te doen? Ons het die mense wat die goed koop, sy trollies gestoot. En weet je hoeveel geld, sag geld het ons gemaakt? Want die oomies en die tannies was te gretig om kinders wat vier uur in die ochtend al bezig is, om trollies rond te steken. Je doet het om trend acht uur half negen toe. Dat is niet klaar. Daar jaren was vijfdag of honderd rand het om geld. Baie, baie geld. Vandaag trek tieners hulle nie so op, vir 50 of 100 rand. Dit was daar, ons praat van in die 60, 65, was dit baie geld, 63, was baie geld. En ons het gaan werk vir dit. Nou dit is wat hij sê, een vervulde wens is een soet vir die ziel. De soet, een vervulde wens, jy sien die geleentheid, jy bouw een trolliekie, en die stoor die mense so goed rond. En dan vergoed jou daarvoor. Net is so, 
Je die een of twee snops wat je net gaan aankijken in jou afjak. Maar elke keer wat iemand je afjak, is dit de motivering om voor die volgende ou succesvol te wees. Want nou een ding, jy, jy, jy beet al nie. Jy beet al nie, jy sent nie. Jy is bezig om een dienst te lever. Waarvoor die persoon kan besluit of hy jou gaan betaal of nie. Selfs is soos mense wat die karre oppas. As jy daar stop, dan vraag daar ou nie, word jy echt sal na jou kar kyk as jy my 10 rand gee nie? Nee, of 5 rand gee nie. Hy staan net daar. En as jy uitreng en sê, kom, 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 dan sê moest nou jou verantwoordelijkheid om te besluit of jy die man iets wil gee, of die vrou iets wil gee, wat heel dag in die zon staan. Een vervulde wens, een wens is een droom, een wens is iets wat jy, een geleentheid wat jy siek, sien, om met een finansies oor om te sit. En weet jy wat, nou, my geen beste prof, maar alles gaan vir jou om finansies, nie, die lewe gaan om finansies. My pa het my geleer van jongs af, hy het gesê, geld is nie alles nie. Ek kan vir jou ook van volgend sê, geld is nie alles nie, maar hy het baie gesê, het is verskrikkelijk moeilik sonder dit. Geld is nie alles nie, maar jy sikkel as jy het nie het nie. En dan moet jy begin leen, dan sê die oudste sla wat jy baie geleen het. So kom ons kom op die plek en ons leer om te generate, om vir ons self te sorg en vir ander te sorg. Een vervulde wens is soet vir die siel. Siel is die sorg. Het laat jy goed voel. As jy kan thuis toe kom en jy 4 of 5 of 600 rand verdien vir die dag, in vandagse terme, het jy goed gedoen. Maar om af te wijk van die kwaad, is een griebel vir die dwaase. Hy sê maar om af te wijk van die kwaad, met ander woorde, om weg te loop van die kwaad af, dis wat hy daar sê, om op te hou om kwaad te doen. Om af te wijk van die kwaad, om die kwaad te los, is een griebel vir die dwaase, daar is toe met ou, hy kan nie anders ter nie, hy is gewoon stil, hy is gewoon op een stasie wees, inspuit, sit, mof geroop, le, verstaan jy wat ek sê, maar om af te, so wat is die beste van die twee, een vervulde wens is soet vir die seel, ek wil net iets sê, elke ding wat jy wens, gebeur nie soos wat jy gedink het, die realiteit van die lewe is, Jy gaan nie gaan foute maak voor jy die rechter in raak vat. Die foute is of jy wil anhou probeer. Of jy na die tweede, derde keer kan sê, wel, ek is een loser. Nee. Weet jy wat sê, Micha 7 vers 8? Dit is een skrifje wat ek van jongs af, dit was pas ook Raymond Kaars' skrif gewees. In elkeen van sy kerke wat hy gehad het, was dit boel kan sy kans op, en ek teen nie meer. Micha 7 vers 8 sê, al het ek geval, ek staan weer op. Mooi skrif, ne? So al het ek probeer om iets te doen, as om een interpeneerskap te begin, en het nie gewerk nie, al het ek geval, ek leed nie laas my, dis een man en een vrou, dis een oukie en een meisje met guts, rugraad, wat opstaan en sê, ek gaan iets anders te probeer. Jy sê dan nie, lekker jou honde, en sê, kom ons gaan aan. Kom ons doen die volgende ding. En as jy ook sien, dan kom jy achter die begin funksioneer. Want uit die foutjes wat jy gemaakt het, leer jy. Solank jy net geleer het uit die foute uit. As vervulde wens is soet vir die seel, dis lekker. As jy suksesvol was vandag, ek op jou bed gaan le, vanavond die ding terug, jy sê, dit was goed gewees. Maar nou kan jy ook nie net vandagse geld vat en blaas al sien, want jy moet een kant sit, want morgen maak het reen, en dan kan jy dat nie doen wat jy moet doen nie, dan moet dat voorsiening wees, so verstaan jy wat ek sê, ons moet berekenbaar wees, hy sê vir die vulde, vir vulde wens, het soet vir die siel, het is lekker, het is heerlijk, het is lekker, maar om af te wijk van die kwaad, is een griebel vir die dwaase, hy, hy kan het nie recht kry nie, een dag op en ander dag af, een dag op en ander dag af, hy is af omdat hy af wil wees, Hy weet, hy is een dwaas. Gaan met die weises om. Kyk wat sê Koning Salomo, spreke 13 vers 20, en ek het al voor hem weer gesê, wat het Mike Pimstein my geleerd, toe ek net in bezigheid gekom het, in 
Hy het gesê, Hannes, associate yourself with successful people. Moe nie met dit klomp losers sikkel nie, in die bezigheid wereld nie. Jy gaan een loser word, met ander woorde, moe nie met brande wijn ouwe sikkel nie. Jy gaan brande wijn. Associeer jou met suksesvolle mense. Maar weet jy wat sê dit? Dit is een bybelse beginsels. Koning David het dit gesê. En onthou, Mike Pumstein was een jood. Hy het het al geweerd, want dit is besalms, salmo, spreke. Luister wat sê hy, ga met wijses om, dan word jy wijs. Werk met wijse mense, Ek sê nie, ons moet die stupid ouders net los nie. Dis nie wat ek sê nie. En ek kwalificeer die wie stupid en wie slim. Jy kan self besluit. Die Bijbel sê, ga met wijses om, dan word jy wijs. Want jy sien hoe hulle werk. Jy sien hoe hulle plannen maak. Jy sien hoe hulle opreid. Maar hy wat met dwaases verkeer, versleg, Verstaan nie waar daar staan? Hy sê, gaan met die wijses om, dan word jy wijs. Hy sê, maar jy, wat met die dwaases verkeer, jy versleg, so wat sê ek? Ek het in haakies geskryf, kies jou vriende reg. Moe nie losers as jou vriende kies nie, praat nie met jylle jong mense. Jy klomp losers kies as jou vriende, wees seker jy gaan makkeliker inval by hulle. Kies eerder vir jou iemand wat jy nou kan opkijk. Iemand wat suksesvol is. Iemand wat die ding kan vat en klaar maak. Jy onheil vervolg of achtervolg die sondag. Dit is so. Die sondag het net die manier dat die moeilijkheid altijd na om te kom. Maar hy, Jaffa, sal die rechtverdige met goed vergeld. Die woord sê, die onheil vervolg achtervolg, een sondag. Want sy leven bestaan, hy stil en verneek en maar ja vast sal die rechtverdige met goed vergeld, so jy gaan goeie drome drome, as jy in ja vast, sjoa, die pad stap. Hy sê in vers 22, een goeie mens, laat sy kindskinders, met ander woord, sy kleinkinders erwe. So hy het genoeg van sy kinders, sy kleinkinders, en sy achterkleinkinders moet kan erwe. Hy sê, een goeie mens, een ouwe met sy talente gewoeker het, wat na die sy vermoe, in Jafashua gefunctioneer het. Hy wil sê, so moet nie my sê, prof, jy praas partij ons daar, partij ons daar, die arme, hy kon nou echt doen niks nie. Ek sê vir jou, hoe om suksesvol te wees. Gaan lees spreke 13 vir jouself, man. Een goeie mens laat sy kind kinders erwe, maar die vermoe van die sondaar word vir die rechtverdige weggeberde. Want hy sê, die wat het sal bykry, en by hulle wat nie het, die sal weggevat word. Hoekom, want hulle mos het uit. Hulle geer dit vir jou. Die ouwe het een baaikie, een lekker, hy is een boemelaar, Iemand geef vir hom een baaikie, een lekker warm baaikie. Die eerste keer wat hy lis kreeg vir die doppa, gaan verkoop hy die baaikie vir 10 of 15 rand. Dan het iemand die baaikie geskoor. Terwijl iemand anders het probeer goed doen het om vir hom een baaikie te geef. Hy sê, goeie mens laat sy kind kinders erwe. So kom oma, opa, kom ons dink bykie. Kom ons dink. Die brakland van die armes lever oorvloed spuis op. Luister wat hy sê, die brakland, die grove grond, weet jy wat is een brakland? Het is waar geploeg word, waar nog nooit geploeg was nie. Het is een brakland. Hy sê, met anwoorde, die wilgrond, van die armes, lever spuis op. Daar is potentiaal in die stuk brakland van die armes. As hulle dit bewerk. Dit is een stuk, dat is net kakiebosse en en gras, en goed. Dit leed daar, dit beteken niks nie, maar dit is een armhouse plot, wat daar leed. Hy doe niks met dit nie. 
Maar een ouder bekeer enthousiasme kom en hy sê, ek haal al die klip uit, ons laat die klip uit in die grens draad, ons pak het uit, en dan kry ons alles, het die eens kaartploeg of wat ook al, ons begin die grond brak, ons begin het plant, ons begin het plant, ons bereid voor, en binnen sy soen, ons daai brak land, van die arme, vir die ouwe wat enthousiasme was, wat interpeneer wil wees, want hy dit omskip in een profijt, want die milie staan nie so hoog. Die brakland van die armes lever oor voor spuis op, as jy dit bewerk. Maar, dat my sê, maar daar is wat dier ongerechtigheid verloor gaan. Ongerechtigheid is slechtigheid. Hulle sit net en hulle wil vergaan. Hulle wacht vir die kwartels en die manna om uit die hemel uit te val. My pa gesê, 3000 jaar laas gelede, die laaste goed, goeie goed uit die hemel uit geval. Die rest werk hiervoor. So hierdie ou sit met die grond en alles, maar hy het nie die minste enthousiasme om iets met dit te doen nie. Hy sê in vers 24, en dan moet jy maar luister mooi hoor, en baie van ons hou nie van hierdie laatste twee vers gedeeltes nie, en wie sy roede terughoud, nou praat hy met die paas, hy sê die pa wie sy roede, ek wil nou sê, die pa en die ma wat hulle roede terughoud, haat sy seen, Ja, maar jy mag geen jou kind slaan nie, hulle kan nou een hofzaak teen jou maak. Ja, dit is wat jy om nie goed geslaan het nie, van jy hofzaak sal maak. As jy maar dit ek kan neek, het sal jy nie gaan nie. Dit is wat jy moet ons speel. Wie sy roede terughoud, haat sy seen, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tuchtiging. En tuchtiging is nie om iemand net dood te slaan. Jy tuchtig op verskillende maniere, jy kan straf, jy kan praat en dan sal die ander wat jy maar moet neek, want het werk net so, het werk nie, hulle verstaan nie aan het taal nie, en as het so is, dan is het precies hoe dit is, wie sy roede terughou, haat sy seen, sê prediker, Salomo, maar hy wat om lief het, besoek om het tuchtiging, vers 25, die rechtverdige eer, totdat hy versadig is, die een wie sy fondatie op jou vast joa gebouw is, hy eet van die goeie van die land, hy eet van die geestelike, tot hy versadig is, maar die maag van die godeloose, wil hy altyd gebrek. Die ouwe het nie werk, hy is altyd honger, hy wens altyd. Ek het gesê, daar is twee soorte mense, wat jy nie die ouwe het, ander twee soorte. Jy het die een ouwe wat, wens, hy reis so kar, hy wens, hy bly in so huis, hy wens, hy wens sy hele leven, en hy doen niks nie, en jy het die ander ouwe wat, opstaan die ochend en inklim in die dagse werk ontdenkelijk doen, en gaan kyk hoe floreer die persoon, wat opstaan en sê, vandag gaan ek my beste doen, en gaan dit doen, as of ek het vir jou van doen. Weet jy wat? Jy skep jou eie sukses, die woord sê, jy bewerk jou eie heil en jou eie onhoud. 99% van die tyd is die mense eise grootste vijand, die arme duivel, hy krij die skuld vir alles, 99% van die tyd is dit ek, is die foute wat jy gemaakt het, die besluite wat jy gemaakt het, al ding, jy het nie die kats om te sê, ek het fout gemaakt nie, dan moet jy iemand blij, dan moet jy die, as jy jou skoonman, jou vrou kan blij met die kinders nie, dan blij met die duivel, maar dis net nooit ek en jy nie, die rechtverdig eet, tot hy verstadig is, jy eet genoeg, en dis hoe die bybel sê, hy wat nie wil werk nie, moet nie eet nie, maar die maag van die godeloose, lei al die tyd gebrek, so jy kan besluit, wil jy rechtverdig gewees, of wil jy honger wees en betel al die tyd. Gaan kyk na die skrifgedeeltes. Maranatha, ja vasjoa kom weer. Halleluja.